niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Kochani, zapraszamy do wysłuchania orędzia Maryi, prosimy o modlitwę i zachęcamy do codziennego zbliżania się do serca Pana Jezusa. Amen. Zobaczyłam mamę, miała białą suknię ze złotymi brzegami, na głowie miała delikatny biały welon i koronę z dwunastu gwiazd, na ramionach miała szeroki, błękitny płaszcz. Mama miała dłonie złożone do modlitwy, a w nich trzymała długą koronkę różańca świętego, zrobioną jakby z kropel lodu. Stopy mamy były bose i spoczywały na skale, spod której wydobywał się nurt wody. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Oto jestem, dzieci, jeszcze raz Pan w swej przeogromnej miłości pozwolił mi stąpić pomiędzy was. Dzieci moje, kocham was i widzieć was tutaj w moim błogosławionym lesie przepełnia mi serce radością. Dzieci moje, przychodzę by przynieść wam pokój, miłość i radość. Przychodzę, by wziąć was za rękę i poprowadzić was drogą, która prowadzi do Pana. Dzieci moje, przychodzę by prosić was o modlitwę, modlitwę za mój ukochany Kościół, za moich umiłowanych synów kapłanów, za tych wszystkich, którzy mnie ranią, za tych, którzy mnie zdradzają. Dzieci moje, powierzajcie się Panu z zaufaniem, zwracajcie się do Niego z miłością i ufnością. Dzieci moje, dlaczego mówicie, Panie, Panie, a kiedy On wam odpowiada, zamykacie swoje serce i nie słuchacie, i nie przyjmujecie Jego odpowiedzi. Dzieci moje, nie zawsze wola Boża zgadza się z waszą, ale ufajcie Mu, On jest Ojcem dobrym i sprawiedliwym, i wie co jest dla was lepsze. On was kocha nieskończoną miłością i ma plan miłości dla każdego z was. Dzieci moje, tak bardzo ukochane, módlcie się, zginajcie swoje kolana przed Najświętszym Sakramentem Ołtarza i nauczcie się mówić z sercem pełnym miłości, bądź wola Twoja. Kocham Was, dzieci moje, kocham Was. Daję Wam teraz moje święte błogosławieństwo. Dziękuję, że pospieszyliście do mnie. Tego popołudnia mama ukazała się cała ubrana na biało. Również płaszcz, który ją okrywał, był biały, szeroki, bardzo delikatny jak zasłona. Ten sam płaszcz okrywał także jej głowę. Na głowie miała koronę z dwunastu gwiazd. Na piersi mama miała serce z ciała, ukoronowane cierniami, jej ramiona były otwarte w geście przyjmowania. W prawej dłoni trzymała długą koronkę różańca świętego, białą jak ze światła, która sięgała jej prawie aż do stóp. Jej stopy były bose i spoczywały na kuli ziemskiej. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drogie dzieci, dziękuję, że także dzisiaj jesteście tu, w moim błogosławionym lesie, by mnie przyjąć i odpowiedzieć na to moje wezwanie. Dzieci, to że jeszcze jestem tutaj pośród was, jest z przeogromnego miłosierdzia Boga, który mnie posyła, abym mogła wam pomagać. Dzieci najukochańsze, proszę was usilnie, nawróćcie się, nawróćcie się, zanim będzie za późno. Już od dłuższego czasu proszę was o nawrócenie, ale wy jesteście coraz bardziej opanowani i zafascynowani przez fałszywe piękności tego świata. Dzieci, książę tego świata z coraz większą siłą przyciąga do siebie tak wiele dusz. Proszę was usilnie, żebyście nie dali się zwieść. On tyle razy ukazuje wam fałszywe rzeczy, by was oszukać, ale jeśli wy będziecie się modlić i będziecie mocni w wierze, on nie będzie mógł zrobić wam nic złego. Dzieci najukochańsze, również i dzisiaj was zapraszam do modlitwy, za mój ukochany Kościół. Módlcie się za moich umiłowanych i wybranych synów kapłanów, którzy niestety coraz bardziej dają zgorszenie. Proszę was usilnie, nie osądzajcie, 
ale módlcie się za nich. Kościół potrzebuje kapłanów, módlcie się, żebyście mieli święte powołania, ponieważ Kościół bez kapłanów jest martwy. Tak dzieci, jest martwy. Kapłani są ważni, módlcie się wiele za nich, ofiarowujcie za nich wyrzeczenia i dobre uczynki. Potem mama sprawiła, że pomodliłam się razem z nią, a na koniec pobłogosławiła wszystkich, w imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen.